四楼、十楼、十四楼、十八楼不能买，真的是错，大错特错啊！真正不能买的原来是这四个楼层。很多人呢，就是在买房的过程中，特别是小白啊，第一次买房的过程当中呢，不知道选择什么样的楼层才是最合适的，也不知道呢什么样的楼层呢是千万不能买的。尤其是那种买房的小白、刚需的小白啊，第一次买房真的是没有什么经验，又呢没有什么人可以问、可以咨询啊，因为现在网上的信息太多了，都各种鱼龙混杂嘛。所以说呢，今天呢，我们就出个视频给大家分享一下。告诉那些想买房的，特别是小白啊，在买房的过程当中呢，到底是哪四个楼层打死都不能买？然后因为呢，你像我们基本上买房呢，一生也就是买一套房，很少人有人能够买两套三套的。作为我们普通人啊，买对一个好的楼层，真的是能够开心好多年，甚至呢能够开心一辈子。所以说呢，今天这个视频呢，大家一定要点赞收藏起来。如果说呢认为有用，转发给身边的即将买房的亲朋好友。那首先第一个不能买的就是顶楼，千万不能买啊。顶楼这个楼层呢，应该是很多人都是熟悉的，不仅呢会有漏雨的一个风险，然后呢像那下那种大暴雨，甚至下那个小雨都有可能会出现漏雨，而且呢就是冬天呢是特别的冷，特别是像武汉这边，然后夏天呢特别的热，基本上呢天天都是要开空调的啊，一天不在空调屋里面待，在武汉这边你如说买了顶楼呀，你根本就是住不下去了，那简直就像一个大蒸笼一样。如果说呢是那种超高层住宅，大家都知道武汉的超高层特别多嘛，动不动就是五十层、六十多层的，那消防救援呢都会是一个大问题。想一想自己买个六十层的一个顶楼，真的是遇到那种电梯的停电要爬楼梯，那真的是只能哭晕在楼道里面，送个外卖呢都是没有人送的，只能在家里。等着饿肚子啊！那第二个楼层就是低楼层不能买，咱跟那个高层住宅形成一个鲜明的对比啊。像买这种低层的，它的那个缺点呢是远远要大于它的优点的。就比如说一层，它的私密性是特别的差，而且呢每天晚上基本上噪音特别的差，根本就睡不着觉。无论是冬天啊夏天啊都非常的。潮湿，关键呢就是采光不好，基本上呢前面的楼呢把自己的采光全部都遮住了，每天呢在家里面呢都是要开着灯的，然后基本上浪费自己的电，浪费自己的能耗，浪费自己的钱，特别是到夏天之后了，蚊子、蚊虫特别多，各类的虫子啊，真的是嗡嗡的让你睡不好觉，动不动呢还会咬你一个大包。那第三个楼层就是二楼啊，二楼千万不用不能买啊！大家不要觉得只有一楼不能买，住过二楼的人应该大部分人都知道啊，二楼是承载着整栋楼的一个下水管道，所以说呢，二楼有很大的一个。反水的一个风险。那第四个就是最关键的、最重要的一点，一定要提醒大家，可能很多人还都不知道啊，就是那个腰线层啊，腰线层千万不能买。现在呢，我们市面上基本上所有的商品房啊，大部分的商品房基本上都是有腰线的。腰线呢，最初的设计是为了让这个房子呢，就是看起来更加美观一些，就是那个动线更加好看一点。它其实呢，没有任何实质性的一个作用，反而呢，会给你买这些腰线层的一些住户呢，带来很多负面的一个影响。就比如说腰线层突出的一个部分会影响咱们的一个采光，屋里面呢天天就是昏昏暗暗的，而且呢还容易积水，包括那种垃圾、各种垃圾、高空的垃圾，包括灰尘都很难打扫啊，打扫一次卫生真的是让人头疼，时间久了之后呢还特别容易渗透到你的一个室内，真的是让人烦恼不断啊，特别是买了腰线层的一个业主，真的是肠子悔青啊。不知道呢，对此各位朋友你们是怎么看的？如果说你买房，你会选择几层呢？会选择高层还是低层呢？也欢迎在评论区里面留言分享。好了，本期视频呢就为大家拍到这里，我们下期视频再见。